vocabulary today. Halo, sahabat Jusin Translation semua. Ketemu lagi dengan saya di vocabulary today. Oke. Okay. <tuh> vocabulary apa ya? Kosa kata apa ya? Kira-kira yang akan kita bahas pada video kali ini. <tuh> Lebay banget. Oke. Okay. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kosakata yang ada di dalam tempat tempat mana? Tempat dalam rumah, tepatnya di kamar mandi. Things in the bathroom. Benda-benda di kamar mandi. Langsung saja kita simak bersama vocabulary today part 3. Things in the bathroom. Benda-benda di kamar mandi. Bathtub. Bak mandi. Linda cleans the bathtub once a month. Linda membersihkan bak mandi sekali sebulan. Water. Air. The water in the bathtub gets overloading because Marion forgets shutting the faucet off. Air di bak mandi membludak karena Marion lupa menutup kerannya. Shower. Pancuran air. Dika is repairing the stock shower. Dika memperbaiki pancuran air yang macet. Shower curtain. Curtain shower. My elder brother picks on me by closing the curtain shower in order that I guess somebody is in a bathroom and wait. Kakakku menjahiliku dengan menutup curtain shower agar aku mengira ada orang di dalam dan menunggu. Faucet Keran The faucet is leaking. Kerannya bocor. Dish show Tempat sabun Everyone in my family has their own dish show Setiap orang di keluargaku memiliki tempat sabun sendiri-sendiri So Sabun Wash your hand after eating with the show Basuh tanganmu setelah makan dengan sabun. Shampoo. Sampo. Ah, the shampoo in the bathroom is run out. Sampo di kamar mandi sudah habis. Toothbrush. Sikat gigi. For health reason. We should change our toothbrush with a new one every month. Otherwise, the bacteria can harm our teeth. Untuk alasan kesehatan, kita seharusnya mengganti sikat gigi dengan yang baru setiap bulan sekali. Atau bakteri tumbuh akan membahayakan gigi. Teeth past. Pasta gigi. Roger has the sensitive teeth. So he buys the special teeth bath for a sensitive teeth. Roger memiliki gigi yang sensitif. Jadi, dia membeli pasta gigi khusus gigi sensitif. Mouthwash. Obat kumur. Mouthwash functions to avoid the bad smelled mouth. Obat kumur berguna untuk menghindari bau mulut tak sedap. Razor blade Alat pencukur My mother dislikes him, my father keeping his bird growing longer, so she buys him a new razor blade. Ibuku tidak suka melihat ayah merawat jenggotnya tumbuh lebih panjang, jadi beliau membelikan alat pencukur baru. Shaving cream Cream pencukur It will be safe to cut the bird or mosses with a shaving cream. 
akan aman mencukur jenggot atau kumis menggunakan krim pencukur. Razor, silat. Muhsin gets injured on his bird because the razor of razor blade is too sharp. Muhsin melukai janggutnya karena silat pada alat pencukurnya terlampau tajam. Nail scissors. Gunting kuku. Do you have a nail scissors? Apakah kamu punya gunting kuku? Mirror. Cermin. I see my reflection in the mirror after taking a bath. Aku melihat pantulan wajahku di cermin setelah mandi. Toilet. Toilet. The toilet is broken, so we can't use it now. Toilet ini sedang rusak, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Urinal. Tempat buang air kecil pria. My ring fell down the urinal yesterday. Cincinku jatuh di tempat buang air kecil kemarin. Tissues. Tisu. Bejo has never used tissues after taking a poop. Bejo belum pernah menggunakan tisu setelah buang air besar. Toilet paper. Tisu toilet. The unique culture in Indonesia is that many stalls use toilet paper for cleaning the hands after eating. Budaya unik di Indonesia adalah banyak warung menggunakan tisu toilet untuk membersihkan tangan setelah makan. Menstrual bandage, pembalut. Don't leave the bandage in the bathroom. Jangan tinggalkan pembalut di dalam kamar mandi. Towel, handuk. I wipe my body with towel after bathing. Aku menyekat tubuhku dengan handuk setelah mandi. Hand towel, handuk tangan. Donna, could you take me the hand towel please? Donna, bisakah kamu mengembalikan, mengambilkan handuk tangan? Shower cap. Topi mandi. Shower cap is commonly used by the female. Topi mandi pada umumnya digunakan oleh wanita. Hair dryer. Pengering rambut. Jonathan doesn't need to hair dryer. Because he has a skin head. Jonathan tidak butuh pengering rambut karena kan kepalanya gundul. Hose. Pipa air. The house is my house is leaking. Pipa air di rumah saya bocor. Hairbrush. Sikat rambut. Do you see my hairbrush, Tina? Apakah kamu lihat sikat rambutku? Bubble bath. Busa sabun. Mother say that the bubble bath will not appear on a very dirty cloth. Ibu bilang, busa sabun tidak akan muncul pada baju yang kotor banget. Pail, ember. Would you please get me the pail in the bathroom? Bisakah kamu mengambilkan ember yang ada di kamar mandi? Water closet. Closet duduk. Rusman replaces the water closet with a new one. Rusman mengganti closet duduknya dengan yang baru. Nah... Itu tadi, vocabulary today, part 30, things in the bathroom, benda-benda yang ada di kamar mandi. Tetap diulang ya, biar kalian makin hafal. Dan salah satu praktek yang paling mudah adalah dengan cara melihat benda itu, kita lihat setiap hari, kemudian kita coba untuk ungkapkan dalam bahasa Inggris. Selamat mencoba, keep practicing, oke? Okay? See you!